U primjeru broj 3 potrebno je dokazati da su dva trougla podudarna ako su podudarne po jedna stranica i visine na druge dve stranice. Natrtat ćemo dva trougla, trougao ABC i trougao A1B1C1. Neka su za ova dva trougla podudarne stranice, stranica A je podudarna stranici A1. Zatim su još za ova dva trougla podudarne i visine na druge dve stranice. Visina koja pada iz temena C na stranicu C sa visinom koja pada iz temena C1 na stranicu C1 u drugom trougu. To su visine HC i visina HC1. Zatim i visine na drugu stranicu, odnosno visina iz temena B na stranicu B i u drugom trougu visina iz temena B1 na stranicu B1. To su visine HB i HB1. Označimo podmažja visina sa D i E, odnosno u drugom trougu sa D1 i E1. Dakle, data nam je da je stranica A jednaka stranici A1, zatim visina HB jednaka je visini HB1 i visina HC jednaka je visini HC1. Potrebno je pokazati da je trougao ABC podudaran trougu A1, B1, C1. Prvo ćemo posmatrati trougao BCD i trougao B1, C1, D1. Za ova dva trougla znamo da je stranica A jednaka stranici A1, zatim visina HC jednaka visini HC1, dalje ugao BCD, CDB jednak je uglu C1, D1, B1, a to su pravi uglovi, odnosno uglovi od 90 stepeni. Kako su to uglovi od 90 stepeni, odnosno najveći u trouglu, sledi da su uglovi nad drugom stranicnom, odnosno nad visinom HC, što je ugao beta i beta 1, oba oštri. Pa vidimo da možemo upotrebiti stav stranica stranica ugao. Na osnovu ovog stava dobijamo da je trougao BCD podudaran trouglu B1, C1, D1. Ono što ćemo iz podudarnosti ova dva trougla uzeti, a što nam je potrebno za čitav trougao, jeste da je ugao beta jednak uglu beta 1. Zatim ćemo posmatrati trouglove BCE i trougao B1, C1, E1. Za ova dva trougla opet ćemo imati da je stranica A jednaka stranici A1, zatim visina HB jednaka visini HB1 i ugao CEB jednak je uglu C1E1B1, a to su pravi uglovi, dakle najveći u trouglu, pa iz toga sledi da su uglovi nad drugom stranicom, odnosno uglovi, ugao gama i ugao gama 1 iste vrste, odnosno oba oštra. Opet možemo upotrebiti stav stranica stranica ugao na osnovu kojeg sledi da su ova dva trougla podudarni. Iz podudarnosti ova dva trougla zaključit ćemo da je ugao gama jednak uglu gama 1. Sada možemo posmatrati čitave trouglove ABC i trougao A1, B1, C1. Za ove trouglove znamo da je stranica A jednaka stranici A1, zatim ugao beta jednak uglu beta 1 i ugao gama jednak uglu gama 1. Sada na osnovu stava ugao stranica ugao sledi da su ova dva trougla podudarni, što je i trebalo pokazati. U primjeru broj 4 potrebno je dokazati da su dva trougla podudarni ako su im podudarni sljedeći elementi. Ugao alfa jednak je uglu alfa 1, ugao beta jednak uglu beta 1 i hc jednako sa hc 1. Nastavit ćemo dva podudarna trougla. Trougao abc i trougao a1b1c1. Za ova dva trougla znamo 
da je ugao alfa jednak uglu alfa 1, zatim ugao beta jednak uglu beta 1. I još visina hc, odnosno visina koja pada pod pravim uglom iz temena c na stranicu c, jednaka visini hc1, tačnije visina koja pada iz temena c1 pod pravim uglom na stranicu c1. Ako podmožija visina označimo tačkom d, odnosno tačkom d1, prvo ćemo posmatrati trouglove dbc i trougao d1, b1, c1. Za ta dva trougla znamo da je visina hc jednaka visini hc1. Zatim ugao beta jednak uglu beta1 i ugao kod temena d, odnosno ugao cdb, jednak je uglu kod temena d1, odnosno uglu c1, d1, b1. Međutim, na osnovu ovih podataka mi ne možemo upotrebiti ni jedan stav o pododarnosti trouglova, jer mi imamo ugao, ugao stranica, a takav stav o pododarnosti trouglova ne imamo. Međutim, ono što možemo tvrditi jeste da ako su za dva trougla dva ugla međusobno jednaki, onda su i treći uglovi tih trouglova međusobno jednaki jer je zbir unutrašnjih uglova u svakom trouglu jednak 180 stepeni. Dakle, ispod udarnosti ugla beta sa uglom beta 1 i ugla CDB sa uglom C1D1B1 sledi pod udarnost uglova DCB D1C1B1. Tada na osnovu ovih podataka možemo upotrebiti stav ugao stranica ugao i tvrditi da je trougao dbc podudaran trouglu d1, b1, c1. Ukoliko su dva trougla podudarni, tada su im i ostali elementi podudarni, odnosno stranica a bit će podudarna stranici a1 i stranica db jednaka je stranici d1, b1. Zatim ćemo dalje posmatrati trougao adc i trougao A1, D1, C1. Za ova dva trougla znamo da je visina HC jednaka visini HC1, zatim ugao alfa jednak uglu alfa1 i također ugao kod temena D, to jest ugao CDA jednak je uglu C1, D1, A1. A to je prav ugao jer visina pada na naslovnu stranicu pod pravim uglom. Sada kao i u prethodnom, ukoliko za dva trougla tvrdimo da su im dva ugla međusobno podudarni, onda su im i treći uglovi međusobno podudarni. Odnosno ugao ACD jednak je uglu A1, C1, D1. Sada opet možemo upotrebiti stav o podudarnosti trouglova ugao stranica ugao i tvrditi da su ova dva trougla podudarni. Iz podudarnosti ova dva trougla zaključit ćemo da je stranica B jednaka stranici B1 i duž AD jednaka duži A1 D1. Sada kako je duž AD jednaka duži A1 D1 i duž DB jednaka duži D1 B1 sledi da je i stranica C jednaka stranici C1. Sada konačno možemo preći na posmatranje čitavih trouglova. Trougao ABC i trougao A1, B1, C1. Za ova dva trougla znamo da je stranica A jednaka stranici A1, zatim stranica B jednaka stranici B1, stranica C jednaka stranici C1, Zatim isto tako ugao alfa jednak uglu alfa 1 i ugao beta jednak uglu beta 1. Dovoljna su nam prva tri podatka da bismo na osnovu stava stranica 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 zaključili da su ova dva trougla podudarni. Međutim ovdje smo mogli koristiti i neki drugi stav o pododarnosti trouglova. Naprimjer stav stranica ugao stranica ili opet ugao stranica, ugao stranica.